நேரின்றி அமையாது உலகு ஆம் இன்றைய சூழ்நிலையில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்துவிட்டது தவித்த வாய்க்கு தண்ணீர் கிடைக்காத பரிதாபகரமான சூழல் இங்கு நிலவுகின்றது தமிழகத்தின் தலைநகராம் சென்னையில் நிறைய ஐடி கம்பெனிகளில் தண்ணீர் இல்லாததால் விடுமுறை விடப்பட்டு விட்டது நிறைய பள்ளிகளுக்கு சுய தேவையை பூர்த்தி செய்ய தண்ணீர் இல்லை உணவகங்களில் மதிய உணவு சமைக்க தண்ணீர் இல்லாததால் உணவகங்கள் மூடப்படுகின்றது இரவு முழுவதும் கூட மக்கள் காலி குடங்களை எடுத்துக்கொண்டு தண்ணீர் பிடிக்க அலையும் நிலை இந்த பரிதாபமான நிலைக்கு யார் காரணம் வருமுன் காக்க தவறிவிட்டது யார் குற்றம் வானத்திலிருந்து பெய்கின்ற மழை நீரை சேகரிக்காமல் விட்டதன் பலன்தான் இது இந்த நிலையில் திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கயம் தாலுகா குட்டப்பாளையம் கிராமத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும் மழை நீரை சேகரிக்கவும் இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்கவும் முன்னுதாரணமாக செயற்கை பண்ணை குட்டை வெட்டப்பட்டுள்ளது சேனாபதி காங்கயம் கால்நடை ஆராய்ச்சி மையம் சார்பாக வெட்டப்பட்டுள்ள செயற்கை பண்ணை குட்டையை பற்றிய சிறப்பு தொகுப்பை இப்போது காணலாம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் தாலுகா குட்டப்பாளையம் என்ற ஒரு கிராமத்தில் இப்போ நீர் ஆதாரத்தில் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் வந்து நமது சேனாபதி காங்கேயம் கால்நடை ஆராய்ச்சி மையம் தொடர்ந்து இந்த கடந்த நான்கு வருடங்களாக வேலை செய்து கொண்டு வருகிறோம் இதுக்கு கன்சல்டன்சி கொடுக்குறோம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடிய குழந்தைகளை மாணவர்களை ஐடி கம்பெனியிலிருந்து வரவர்களை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு நாள் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணி எப்படி நீர் ஆதாரத்தில் வேலை செய்வதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு காட்டுறோம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் இந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த ஊர் இந்த கிராமங்களில் நிறைய தென்னமரங்கள் எல்லாம் இந்த வருஷம் தொடர்ந்து நாளை இந்த வயது வருட பஞ்சத்திலே காய்ந்து கொண்டு வருகிறது இப்போது நிறைய காஞ்சு போச்சு நிறைய தென்னமரங்கள் காய்ந்து இருக்கக்கூடியதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடு மாடு எங்களுக்கு தண்ணி இல்லாமல் இங்கே மனிதனுக்கும் தண்ணி இல்லாமல் நீரை வாங்கி கொண்டு வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலை இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி இருக்கிற நேரத்தை என்ன முடிவெடுத்தோம்னா சொல்லி இங்கே வந்து நம்ம வந்து நீர் ஆதாரங்களில் வேலை செய்யணும்னு சொல்லி வேலை செஞ்சு இப்போ ஒரு இங்கே ஒரு ஒரு குட்டையை ஒன்று அமைச்சிருக்கிறோம் இந்த குட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுநூற்றி நாற்பது அடி நீளம் முந்நூற்றி நாற்பது அடி அகலம் இருக்கும் இந்த குட்டையில் வந்து இந்த வருடம் மழை பெய்யும் பொழுது அந்த வைக்கா தண்ணியினுடைய வேஸ்ட் தண்ணி வரும் பொழுது அந்த உரம்பு தண்ணின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த நீர் வந்து இதில் வந்து சேர்ந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிணறுகளுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் இந்த பண்ணை குட்டையில் நீர்வளம் மட்டுமே பாதுகாக்கப்படாமல் பறவைகள் மற்றும் பல்லுயிர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் குட்டையை சுற்றிலும் மரங்கள் நடப்பட்டுள்ளது மீன்களும் இந்த குட்டை நீரில் வளர்க்கப்படுகிறது குட்டையில் உள்ள நீர் விவசாயத்திற்கு பயன்படுகிறது குளத்தை சுற்றியுள்ள ஏறக்குறைய ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள வறண்டு போன கிணறுகள் இப்பொழுது ஊறத் தொடங்கிவிட்டதாக மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த குட்டை இன்றைய இயற்கை சூழலை பாதுகாப்பதற்காகவும் நீரை சேமிப்பதற்காகவும் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவதற்காகவும் வருங்கால சந்ததியினருக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக அமைந்திருக்கிறது இந்த குளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் பெரிய பஞ்சம் இங்கேயும் தென்னமரங்கள் காய்ந்து இந்த பகுதியிலேயே நீரே இல்லாமல் இருந்த ஒரு சூழலில் ஒன்னா இங்கே இருந்து விவசாயம் செய்வது என்றால் நீர் ஆதாரத்திலே வேலை செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் விவசாயம் செய்யாமல் விவசாயத்தை விட்டுவிட்டு நகருக்கு செல்வது தான் சிறந்தது என்று ஒரு இரண்டு விதமான யோசனையில் இருந்துவிட்டு நீர் ஆதாரங்களிலே வேலை செய்வது தான் சால சிறந்தது என்ற ஒரு முடிவினை எடுத்து இந்த குளத்தினை வேலை செய்தோம் இந்த குளம் வள்ளியரைச்சல் என்ற ஒரு ஊரிலே இருக்கிறது இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே இங்கே வள்ளி இருந்ததாகவும் வள்ளி வாழ்ந்ததாகவும் சரித்திர நிகழ்வுகள் ஏற்பட்ட ஒரு ஊர் இந்த ஊர் காங்கேயம் தாலுக்காவில் திருப்பூர் மாவட்டத்திலே இருக்கிறது இந்த குளத்தை சுற்றி பல விதமான ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட பல விதமான மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு இப்பொழுது இரண்டு இரண்டரை வருட காலத்திலே அந்த சின்ன மரங்களாக வளர்ந்து வந்திருக்கிறது இந்த குள இந்த குளத்திற்கு நெடுவால் மியாவிக்கி என ஜப்பனீஸ் முறைப்படி மரம் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு முறையிலே மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது இந்த குளத்தினால் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு இந்த இந்த குளத்திலே இருந்து கிழக்கே இருக்கக்கூடிய இடக்காட்டு வளசு என்ற ஒரு ஊரிலே ஒரு பதினாலு கிணறுகள் தொடர்ந்து நீர் எப்பொழுதும் இருப்பது போல் ஆயிருக்கிறது நீர் இருக்கிறது வறண்டு கிடந்த கிணறுகள் ஒரு பெரிய நீரை காண்கிறது என்று அந்த ஊர் மக்கள் எடுத்து கூறுகிறார்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் இதே போல இந்த குளத்திலே இப்பொழுது மீனும் வளர்க்கின்றோம் ஆறு வகையான மீன்கள் வளர்க்கப்பட்டு ஜூன் மாதம் 
ஆரம்பத்திலே வளர்க்கப்பட்டு இந்த வருடம் இப்பொழுது அந்த மீன்களை பிடித்து வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால் குளம் போடுவதிலே நீர் ஆதாரம் பிரயோஜனமாக இருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆழ்துவாய் கிணறுகள் கிணறுகளுக்கு நீர் கிடைக்கும் இரண்டாவது மீன் வளர்க்க முடியும் அந்த மீனின் மூலமும் ஒரு நல்ல வருமானம் ஈட்ட முடியும் அதனால் நீரின்றி அமையாது உள்ளது என்று வள்ளுவர் கூறியது போல் அவசியம் நாம் நீரிலே வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திலே இன்று இருக்கின்றோம் குறிப்பாக தமிழ்நாடு நீர் இல்லாமல் நீர் இல்லாத ஒரு மாநிலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சுற்றுச்சூழலை பற்றி நீர் ஆதாரங்களை பற்றி நமது இங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த பொல்யூஷனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு சூழலிலே நாம் இருக்கின்றோம் இதை பற்றி நிறைய விழிப்புணர்வு தேவை என்பது என்னுடைய கருத்து நன்றி உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என்பது நம்முடைய தாரக மந்திரம் இன்றைய காலகட்டத்தில் அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு நிறைய மானியங்களை வழங்குகின்றது பயிர் கடன்களை கொடுக்கிறது ஆனால் விவசாயம் செய்ய தேவையான நீர் இல்லை நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து விட்டது கிணறுகள் வறண்டு விட்டன எனவே அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு நீர்வள ஆதாரத்தை பெருக்கும் வண்ணம் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் வண்ணம் திட்டங்களை தீட்டி மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பது மக்களுடைய கோரிக்கை சேனாபதி காங்கயம் கால்நடை ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் சிம்பிளிசிட்டி கோயம்புத்தூருடன் இணைந்து மழைநீர் சேகரிப்பு மரம் நடுதல் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த சிறப்பு தொகுப்புகள் பதிவு செய்யப்படும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் சிம்பிளிசிட்டி கோயம்புத்தூருடன்